আপনি কি ভাবছেন শুধু নিজে কন্টেন্ট বানালে ইউটিউব থেকে প্রচুর সাবস্ক্রাইবার চ্যানেল মনিটাইজ করে প্রচুর ইনকাম সম্ভব মোটেও না অন্যের শর্ট ভিডিও কপি করেও আপনি লাখ লাখ টাকা ইনকাম করতে পারেন প্রতি মাসে যেমন ধরুন এই চ্যানেলগুলো স্টোরি এক্সপ্লেন মাত্র এক বছরে গেন করেছে ফাইভ মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার মিস্টার শর্টস জিরো থ্রি মাত্র দু বছরে পেয়েছে সিক্স মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার কৌশিক ফ্যাক্টস সাত মাসে কমপ্লিট করেছে ওয়ান মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার আর সমস্ত রেকর্ড ব্রেক করে মাত্র এক বছরে হোয়াটস আইডিয়া গেন করেছে তেরো মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার এবং এই তেরো মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার পেয়েছে মাত্র একশো চৌষট্টি ভিডিও দিয়ে বন্ধুরা অবিশ্বাস্য মনে হলেও এটাই ফ্যাক্ট শর্টস চ্যানেলের এই লাল এবং সবুজ দানাগুলোকে তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে হাত না লাগিয়ে আলাদা আলাদা করে দেখাও এটাই আজকে তোমার পরীক্ষা টেনশন নিলে আপু না কিন্তু প্রশ্ন হলো এই চ্যানেলগুলো কি আদৌ মনিটাইজ এই চ্যানেলগুলি থেকে কি আদৌ ইনকাম সম্ভব যে কটা চ্যানেল আপনারা দেখলেন প্রত্যেকটি চ্যানেল কিন্তু মনিটাইজ ভিডাইকিউয়ের এই লেটেস্ট ফিচার থেকে দেখুন শো করছে প্রত্যেকটা চ্যানেল মনিটাইজ 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 আর প্রত্যেকটা চ্যানেল থেকে কিন্তু ওয়ান ল্যাকের কাছাকাছি প্রতি মাসেই ইনকাম হচ্ছে সোশ্যাল ব্লেডে যদি এই চ্যানেলগুলোকে আপনি চেক করেন তাহলে হয়তো এক্স্যাক্ট ফিগারটা আপনি বুঝতে পারবেন না কারণ সোশ্যাল ব্লেডে যে অ্যামাউন্টটা এখানে শো করছে এই ফিগারটা কিন্তু ঠিক নয় আপনাকে যদি এই সমস্ত চ্যানেল থেকে কত ইনকাম হচ্ছে ঠিকঠাকভাবে যদি বুঝতে হয় তাহলে আপনাকে প্রথমেই জানতে হবে শর্টস ভিডিওর আরপিএম কত তার কারণ শর্টস ভিডিওর আরপিএম কম বেশি সমস্ত চ্যানেলের কিন্তু একই রকমের ভিউয়ের তারতম্যের উপরে ইনকামটা কম বেশি হতে পারে তাহলে চলুন আমার চ্যানেলের শর্টস ভিডিওর আরপিএম কত একবার দেখি দেখুন এই মুহূর্তে যে স্ক্রিনশটটি দেখতে পাচ্ছেন এখানে দেখুন আমার শর্টস ভিডিওর আরপিএম জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ডলার বন্ধুরা বুঝতেই পারছেন কত মিনিমাম একটা অ্যামাউন্ট কিন্তু এই মিনিমাম অ্যামাউন্ট দিয়ে কত বিরাট পরিমাণে ইনকাম করা সম্ভব একটা শর্টস চ্যানেলের মাধ্যমে দেখলে আপনি আরও বেশি অবাক হয়ে যাবেন চলুন আপনাদেরকে হোয়াটস আইডিয়া এই চ্যানেলের ইনকাম ক্যালকুলেট করে দেখাই দেখুন ভিডিও আরপিএম মানে হচ্ছে এক হাজার ভিউতে ইউটিউব আপনাকে কত টাকা দিচ্ছে সেটাই কিন্তু আরপিএমের মাধ্যমে আমাদের সামনে তুলে ধরে ইউটিউব এবার এখানে দেখুন শর্টসের আরপিএম হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ডলার এবার এই জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ানকে যদি আমরা ইন্ডিয়ান কারেন্সিতে কনভার্ট করি তাহলে এর ফিগারটা দাঁড়ায় জিরো পয়েন্ট এইট থ্রি টাকা অর্থাৎ মাত্র তিরাশি পয়সা এক টাকাও নয় কিন্তু মাত্র তিরাশি পয়সা পাবেন আপনি এক হাজার শর্টস ভিউতে তাহলে চলুন এবার আমরা একটু দেখে নিই এই মাত্র তিরাশি পয়সা দিয়ে হোয়াটস আইডিয়ার মতো চ্যানেলগুলো প্রতি মাসে কত টাকা ইনকাম করছে বন্ধুরা এটাকে বুঝতে গেলে আমাদের প্রথমেই চলে যেতে হবে একটু সোশ্যাল ব্লেডে আর এখানে গিয়ে যদি হোয়াটস আইডিয়া চ্যানেলটাকে আপনি একটু চেক করেন তাহলে এখানে যে ফিগারটা দেখতে পাচ্ছেন এই ফিগারটা মোটেও এই চ্যানেলের এক্স্যাক্ট আর্নিং নয় এটাকে বুঝতে গেলে আপনাকে একটু স্ক্রোল করে নিচের দিকে আসতে হবে এখান থেকে এই চ্যানেলের ভিউটাকে প্রথমে দেখতে হবে দেখুন এই মুহূর্তে এই চ্যানেল প্রতি মাসে ষোলো কোটির উপরে ভিউ জেনারেট করছে ষোলো কোটি অবিশ্বাস্য হলেও এটাই সত্যি এই চ্যানেলে প্রতি মাসে ষোলো কোটির উপরে ভিউ জেনারেট করছে এবার এই শর্ট ভিউকে যদি আপনি এক হাজার দিয়ে ভাগ করেন তাহলে যে ফিগারটা দাঁড়ায় সেটা হলো এই ফিগারটা এবার এই ফিগারটার অর্থাৎ এক লাখ ষাট হাজার এবার এই এক লাখ ষাট হাজারকে যদি আপনি তিরাশি দিয়ে গুণ করেন তাহলে ফিগারটা কত দাঁড়ায় দেখলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন এই ফিগারটা দাঁড়ায় এক লাখ বত্রিশ হাজার আটশো টাকা বন্ধুরা একটা শর্টস চ্যানেল থেকে প্রতি মাসে এক লাখ বত্রিশ হাজার আটশো টাকা ইনকাম এটা অবিশ্বাস্য মনে হলো এটাই বাস্তব এবং মাত্র প্রতি হাজারে তিরাশি পয়সা দিয়েই কিন্তু এই ইনকামটা জেনারেট করছে এই চ্যানেলগুলো তবে হ্যাঁ যে পরিমাণে ভিউ দিয়ে এই সমস্ত শর্টস চ্যানেলগুলো এক লাখ বত্রিশ হাজার টাকার মতো ইনকাম করছে যদি কোনো লং ভিডিওর মধ্যে বা কোনো লং ভিডিওর চ্যানেলের মধ্যে যদি এই পরিমাণে ভিউ আসতো প্রতি মাসে তাহলে বাস্তবিক কয়েক কোটি টাকার উপরে ইনকাম করতে পারতো সেই চ্যানেলগুলো যাই হোক এক লাখ বত্রিশ হাজার টাকাটাও কিন্তু খুব একটা কম কিছু নয় তাহলে চলুন এবার আমরা দেখে নিই যে এক্স্যাক্টলি এই চ্যানেলগুলোতে কিভাবে ভিডিও কপি পেস্ট করা হচ্ছে আর কোন ধরনের ভিডিওই বা কপি পেস্ট করা হচ্ছে কেনই বা এই সমস্ত কপি পেস্ট চ্যানেলগুলোর মধ্যে কপিরাইটের সমস্যা আসছে না আর যদি এসেও থাকে সেগুলোকে কিভাবে ডিজলভ করা সম্ভব এই সমস্ত বিষয়গুলোকে জানার জন্য আজকে ভিডিওটিকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনুরোধ রইল আর সেই সঙ্গে সঙ্গে 
যদি আমাদের চ্যানেলে আপনি প্রথমবারের জন্য এসে দেখেন তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকবেন তার কারণ আমাদের এই চ্যানেলের মাধ্যমে আমরা নিয়মিত নিয়ে আসি ইউটিউব রিলেটেড টিপস অ্যান্ড ট্রিক্সের ভিডিও যে ভিডিওগুলো ডেফিনেটলি আপনার চ্যানেলকে গ্রো করতেও অনেক বেশি হেল্প করবে চলুন আমরা দেখে নিই যে কীভাবে কোথা থেকে কোন ভিডিওগুলোকে আপনি ডাউনলোড করে আপনার শর্টস চ্যানেলে আপলোড করবেন আর মান্থলি এরকম একটা সিক্স ফিগার আর্ন করবেন দেখুন এই চ্যানেলগুলোতে মূলত যে ধরনের ভিডিও আপলোড করা হচ্ছে সেগুলো মূলত চাইনিজ ভিডিও চায়নাতে ইউটিউব দীর্ঘদিন ধরে ব্যান আর সেই জন্য ওই চায়নার যারা ক্রিয়েটার রয়েছেন তারা তাদের নিজস্ব প্ল্যাটফর্মের মধ্যে নিজস্ব অ্যাপ্লিকেশানে ভিডিও আপলোড করেন এবার সেই ধরনের ভিডিওগুলোর মধ্যে অধিকাংশ ভিডিও কিন্তু ইউটিউবের প্ল্যাটফর্মে নেই খুব সামান্য কিছু ক্রিয়েটার রয়েছেন যারা ভিপিএনের মাধ্যমে অন্য কোনো কান্ট্রি থ্রু দিয়ে ইউটিউবে তাদের কন্টেন্ট আপলোড করেছেন এছাড়া বেশ কিছু থার্ড পার্টি এজেন্সি রয়েছে যাদের থ্রু দিয়েও তারা বেশ কিছু ভিডিও আপলোড করেছে আপনি যদি এই সমস্ত ভিডিওগুলোর বাইরে ডিরেক্টলি চায়নাতে যে সমস্ত অ্যাপগুলো অ্যাভেলেবেল রয়েছে সেই সমস্ত অ্যাপ থেকে ভিডিও ডাউনলোড করে যদি ইউটিউবে আপলোড করেন তাহলে কপিরাইটের সম্ভাবনা খুবই কম হবে এবং এর পাশাপাশি আপনার সেই ভিডিওগুলোর মধ্যে যদি আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইন্টারেস্টিং ইনফরমেশনকে আপনি অ্যাড করে একটা রিয়াকশান ভিডিও অথবা একটা যদি নিজস্ব ইউনিক কন্টেন্টকে আপনি ভিডিওর সঙ্গে কম্পাইল করে ভিডিও তৈরি করতে পারেন তাহলে আপনার সেই শর্ট ভিডিওটাও কিন্তু একটা ইউনিক ভিডিও হয়ে যেতে পারে আর যেহেতু এই শর্ট ভিডিওগুলোর এই মুহূর্তে প্রচুর ডিমান্ড রয়েছে ফলে আপনি যদি এ ধরনের একটা ইউনিক ভিডিও তৈরি করতে পারেন তাহলে নিশ্চিতভাবে আপনিও খুবই শর্ট টাইমের মধ্যে মিলিয়ন মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার গেন করতে পারেন এবং প্রচুর ইনকামও করতে পারবেন তাহলে চলুন আজকে ভিডিওতে আমরা জেনে নিই কোন অ্যাপ্লিকেশানের থেকে আপনি ভিডিও ডাউনলোড করবেন এবং কীভাবে বা কোন অ্যাপ্লিকেশানগুলোকে পাবেন এবং ভিডিওগুলোকে কীভাবে আপনি নতুনভাবে রি এডিট করে ইউটিউবে আপলোড করবেন আর প্রথমে আমরা জানবো কোন কোন অ্যাপ্লিকেশান এক্ষেত্রে আপনাকে ভিডিও খুঁজে বের করতে সাহায্য করবে দেখুন বন্ধুরা এই মুহূর্তে চায়নাতে প্রচুর প্রচুর অ্যাপ্লিকেশান রয়েছে যার মধ্যে মোস্ট পপুলার দুটো অ্যাপ্লিকেশানের কথা আজকে ভিডিওতে উল্লেখ করব যার একটি হচ্ছে টু ইন অ্যাপ্লিকেশান এবং আরেকটি হচ্ছে ওয়াশু অ্যাপ্লিকেশান এই দুটি অ্যাপ্লিকেশান থেকে কিন্তু আপনি চায়না থেকে ডিরেক্টলি ভিডিও ডাউনলোড করতে পারবেন সেইভাবে যে প্রশ্নটা উঠে আসে যে এই অ্যাপ্লিকেশানগুলোকে আপনি কোথায় পাবেন দেখুন আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলের মধ্যে এই অ্যাপ্লিকেশানগুলির লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে এবং আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্ক আমাদের ডেসক্রিপশানের মধ্যে পেয়ে যাবেন আপনি যদি আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন করেন তাহলে অনাসে সেখান থেকে এই সমস্ত লিঙ্কগুলোকে আপনি পেয়ে যাবেন এই দুটি অ্যাপ্লিকেশানকে ইনস্টল করে নিন এবং এই দুটি অ্যাপ্লিকেশানকে ইনস্টল করে নেওয়ার পরে যদি আপনি অ্যাপ্লিকেশানগুলোকে ওপেন করেন তাহলে ডিরেক্টলি আপনি চায়না থেকে যে সমস্ত মোস্ট পপুলার ভিডিওগুলো রয়েছে সেই ভিডিওগুলোকে আপনি দেখতে পাবেন এবার প্রশ্ন হচ্ছে এই সমস্ত ভিডিওগুলোকে কীভাবে আপনি ডাউনলোড করবেন বন্ধুরা দেখুন এখান থেকে যদি আপনি ডিরেক্ট ডাউনলোড করেন এখানকার ডাউনলোডের যে অপশান রয়েছে তাহলে এখানে কিন্তু ওয়াটারমার্ক আসবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে এই ভিডিওগুলোর উপরে যে সমস্ত লেখাগুলো রয়েছে এই সমস্ত কিন্তু চলে আসবে কিন্তু আমাদের দরকার একটা নিট অ্যান্ড ক্লিন ফ্রেশ একটা ভিডিও আর সেই জন্য আপনাকে প্রথমে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই ভিডিওগুলোকে ডাউনলোড করবার জন্য গুগল প্লে স্টোরে একটা বিশেষ অ্যাপ্লিকেশান রয়েছে যে অ্যাপ্লিকেশানটির নাম হচ্ছে কিউই আপনি গুগল প্লে স্টোরে ডাউনলোড কিউই লিখে সার্চ করলে আপনি এই অ্যাপ্লিকেশানটিকে দেখতে পাবেন এই অ্যাপ্লিকেশানটিকেও আপনাকে ইনস্টল করে নিতে হবে আর এরপরে ডু ইন কিংবা কোয়াশো এই দুটো অ্যাপ্লিকেশানে যে কোনো অ্যাপ্লিকেশান থেকে ভিডিও ডাউনলোড করবার জন্য ভিডিওগুলোকে ওপেন করে নিন এবং ভিডিওর পাশে এই সেকশানটিতে প্রেস করুন এখানে প্রেস করলেই আপনি ভিডিওটার লিঙ্ক পেয়ে যাবেন আপনাকে ভিডিওর লিঙ্কটাকে কপি করতে হবে আর এই ভিডিও লিঙ্কটাকে কপি করে সরাসরি চলে আসুন আপনি কিউই ভিডিও ডাউনলোডার এই অ্যাপ্লিকেশানটিতে এই অ্যাপ্লিকেশানটিতে এসে আপনি এখানে এই লিঙ্কটাকে পেস্ট করে দিন আর পেস্ট করে এই বাটনটিতে প্রেস করলে কিন্তু অটোমেটিক্যালি অ্যাপ্লিকেশানটি আপনার এই ভিডিওটাকে কিছুক্ষণের মধ্যে ডাউনলোড করে দেবে এবং এটা আপনার ডিভাইসের মধ্যে অটোমেটিক্যালি সেভ হয়ে যাবে এবার আপনি আপনার ডিভাইস থেকে এই ভিডিওটাকে আপনি ইজিলি দেখে নিতে পারেন তবে বন্ধুরা ডিরেক্টলি যদি আপনি এই ভিডিওটাকে আপলোড করে দেন আপনার ইউটিউব চ্যানেলে কপিরাইট ক্লেম কিংবা কপিরাইট স্ট্রাইক চলে আসতে পারে যা আপনার চ্যানেলটাকে সরাসরি ডিলিটও পর্যন্ত করে দিতে পারে আর এই জন্য এই ধরনের ভিডিও ডাউনলোড করে কোনো বড় চ্যানেল কিন্তু ডিরেক্টলি ইউটিউবে আপলোড করছেন না তারা যে ফর্মুলাটা এই মুহূর্তে ইউজ করছেন সেটা হচ্ছে এই ভিডিওটাকে এবার নতুনভাবে রি এডিট করছেন নিজস্ব রিয়াকশান দিচ্ছেন নতুন ভিডিওকে অ্যাড করছেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু মিম ভিডিওকেও এখানে অ্যা
পিকসাবে এই অ্যাপ্লি এই ওয়েবসাইটটা আপনাকে কিন্তু হেল্প করবে এবং এর পাশাপাশি ইউটিউবে যে অডিও লাইব্রেরি রয়েছে সেখানেও যদি আপনি আসেন তাহলে এখানেও কিন্তু ভিডিও সাউন্ড এফেক্ট একটা সেকশান রয়েছে এই সেকশান থেকেও কিন্তু আপনার পছন্দ মতন প্রয়োজন মতন সাউন্ড এফেক্ট এমনকি ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিককে আপনি ডাউনলোড করে নিতে পারেন যেগুলি অ্যাবসলিউটলি ফ্রি আর এই সমস্ত এলিমেন্টসগুলোর সঙ্গে সঙ্গে আপনি আপনার ভিডিওকে আরও বেশি ইন্টারেস্টিং করে তোলার জন্য বেশ কিছু মিমকেও যুক্ত করতে পারেন নতুন নতুন মিম মোস্ট পপুলার ভাইরাল মিম যেগুলো রয়েছে সেগুলোকে খুঁজে বের করবার জন্য আপনি গুগলে সার্চ করুন ভাইরাল মিম আর এটাকে সার্চ করলে কিন্তু প্রচুর প্রচুর ওয়েবসাইটে আপনি দেখতে পাবেন এই ওয়েবসাইটগুলির মধ্যে থেকে যে কোনো একটা ওয়েবসাইটকে ওপেন করে নিন আর ওপেন করলে কিন্তু আপনি দেখতে পাবেন এই মুহূর্তে ট্রেন্ডিংয়ে যে সমস্ত মিম রয়েছে সেই ধরনের মিম এছাড়া এর পাশাপাশি ইউটিউব থেকেও কিন্তু গ্রিন স্ক্রিনে বেশ কিছু মিম ইমেজ ভিডিও ফুটেজ সংগ্রহ করে নিতে পারেন যাই হোক চাইনিজ ভিডিওর মধ্যে এই সমস্ত এলিমেন্টসগুলোকে যদি অ্যাড করে আপনি একটা নতুন ভিডিও তৈরি করেন তাহলে ডেফিনেটলি সেই ভিডিওটা কিন্তু কপিরাইটের আওতার বাইরে থাকবে এবং খুব সহজে এই ভিডিওগুলোকে আপলোড করে আপনি অত্যন্ত দ্রুত মিলিয়ন মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার এবং প্রচুর প্রচুর ইনকাম জেনারেট করতে পারবেন তাহলে চলুন বন্ধুরা এবার আমরা দেখে যে এই ধরনের ভিডিওগুলোকে আপনি কিভাবে রি এডিট করবেন দেখুন রি এডিট করবার জন্য আমরা চলে যাব কাইনে মাস্টার এই অ্যাপ্লিকেশানটিতে আপনি অ্যাপ্লিকেশানটি ওপেন করলে ইন্টারফেসটা এরকম দেখতে পাবেন এখানে দেখুন একটা ক্রিয়েট বাটন রয়েছে এই ক্রিয়েট বাটনে আপনাকে প্রথমে প্রেস করতে হবে এখানে প্রেস করলেই আপনি এখান থেকে আর একটা ক্রিয়েট বাটন পাবেন এই ক্রিয়েট নিউ এই অপশানটিতে আপনি এবার প্রেস করে দিন এখানে প্রেস করলে দেখুন এখানে নাইন ইস টু সিক্সটিন এই আসপেক্ট রেশিও রয়েছে আপনাকে এটাকে সিলেক্ট করতে হবে নাইন ইস টু সিক্সটিন এরপরে আবার নিচে ক্রিয়েট বাটনে প্রেস করে দিন এবার দেখুন আপনি অ্যাপ্লিকেশানের মিডিয়া ব্রাউজার সেকশানটিকে দেখতে পাবেন অর্থাৎ আপনার ডিভাইসের মধ্যে যে সমস্ত ইমেজেস ফুটেজ অডিও ভিডিও যা যা রয়েছে সমস্ত কিছু এখান থেকে আপনি দেখতে পাবেন এখান থেকে প্রথমে আমাদের ইমেজ অ্যাসেট দেখুন এখানে একটা ফোল্ডার রয়েছে এটা ডিফল্ট ফোল্ডার এই অ্যাপ্লিকেশানের আপনাকে ইমেজ অ্যাসেটস এই অপশানটিতে প্রেস করতে হবে মনে রাখবেন এই ভিডিওটাকে তৈরি করে দেখাচ্ছি আপনি যদি এভাবে এই শর্ট ভিডিওগুলোকে এডিট করতে পারেন তাহলে আপনার শর্ট ভিডিওতে কপিরাইট আসার সম্ভাবনা প্রায় জিরো হয়ে যাবে আর সেই জন্য প্রথমে আপনি ইমেজ অ্যাসেট এই সেকশানটাতে প্রেস করুন এখান থেকে যে কোনো একটা কালারকে আপনি সিলেক্ট করে নিন সাপোজ আমরা যদি এখান থেকে ব্ল্যাক কালারকে সিলেক্ট করে নিই তাহলে ব্ল্যাক কালারে প্রেস করব এবং এখান থেকে প্লাস বাটনটিতে প্রেস করব প্রেস করলে দেখুন নিচে টাইম লাইনের মধ্যে আপনার ব্ল্যাক কালারটা চলে আসবে এবার ক্রস বাটনটাতে প্রেস করে এটাকে ক্রস করে দিন এটা ক্রস হয়ে গেলেই এটাকে ধরে যতটা ড্র্যাক করা সম্ভব অর্থাৎ এক মিনিটের কাছাকাছি একটা সময় আপনি এটাকে ধরে একটু ড্র্যাক করুন এটাকে যতটা পারেন এক মিনিটের কাছাকাছি একটা সময় আপনি এটাকে ড্র্যাক করে বড় করে দিন এবার আপনি যে ভিডিওটাকে এডিট করবেন সেই মাদার ফাইলটাকে নিয়ে আসুন এখানে আপনার মাদার ফাইলটাকে নিয়ে আসবার জন্য লেয়ার অপশানে প্রেস করুন এখান থেকে মিডিয়া সেকশানে প্রেস করুন আপনার যে ফোল্ডার রয়েছে ফোল্ডারটিকে ওপেন করুন এবং এখান থেকে যে ভিডিওটাকে আপনি এডিট করতে চান জাস্ট সেই ভিডিওটাকে এখান থেকে প্রেস করে সিলেক্ট করে নিন আমরা ভিডিওটাকে প্রেস করলাম ক্রস করে দেবো এখান থেকে এবার যদি আমরা দেখুন এখানে ভিডিওটা কিন্তু চলে এসছে আমাদের টাইম লাইনের মধ্যে নিচে দেখুন ভিডিওটা চলে এসছে আর এবার আমরা এই ভিডিওটাকে একটু প্লে করবো প্লে করার জন্য জাস্ট এখানে দেখুন একটা প্লে বাটন রয়েছে এই প্লে বাটনের উপর আমরা প্রে করে দেবো প্রেস করে দেবো এটাকে প্রেস করলে দেখুন ভিডিওটা প্লে হতে শুরু করে দেবে এবং এর যে অডিওটা রয়েছে সেই অডিওটা আপনি শুনতে পাবেন এবার দেখুন এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যখন আপনি ভিডিওটাকে চাইনিজ অ্যাপ্লিকেশান থেকে ডাউনলোড করছেন ডাউনলোড করার পরে ভিডিওটাকে আপনাকে শুনতে হবে শুনে একটা স্ক্রিপ্ট কিন্তু লিখে রাখতে হবে এবার যখন স্ক্রিপ্টটা আপনি লেখা হয়ে যাবে এর পরবর্তী পর্যায়ে আপনাকে সেই স্ক্রিপ্টটা পড়ে কিন্তু এখানে ভয়েস ওভার করতে হবে তবে ভয়েস ওভারের আগে এই ভিডিওটার সঙ্গে যে অরিজিনাল সাউন্ডটার ট্র্যাকটা রয়েছে সেই সাউন্ড ট্র্যাকটাকে আপনাকে ডিলিট করতে হবে না হলে দুটো ভয়েস ট্র্যাক যদি একসঙ্গে চলে আসে তাহলে কোনোটাই কিন্তু ঠিকঠাকভাবে বোঝা যাবে না এবার এই ভিডিওটার সঙ্গে যে সাউন্ড ট্র্যাক রয়েছে সেটাকে কীভাবে ডিলিট করবেন ডিলিট করা খুবই সোজা জাস্ট এই ভিডিও ট্র্যাকটাকে সিলেক্ট করুন বন্ধুরা আরেকবার বলছি সিলেক্ট করলে দেখবেন যে এখানে একটা ইয়োলো বর্ডার চলে আসবে অর্থাৎ এই ট্র্যাকটা সিলেক্ট হয়ে গেছে এবার এখান থেকে একটু নিচের দিকে চলে আসুন নিচের দিকে চলে এলে দেখুন এখানে যে টুলসগুলো রয়েছে এই টুলসগুলোর মধ্যে থেকে দেখুন নিচে এক্সট্র্যাক্ট অডিও বলে একটা অপশান রয়েছে এক্সট্র্যাক্ট অডিও এই অপশানটাতে প্রেস করে দিন এখানে প্রেস
এটাকে প্রেস করে দেখুন এখান থেকে যে অডিওটা ছিল এই ভিডিওটার সঙ্গে সেই ভিডিওটা কিন্তু অডিওটা কিন্তু ডিলিট হয়ে গেছে এবার যদি আপনি এটাকে প্লে করেন তাহলে ভিডিওটা প্লে হবে কিন্তু কোনো রকমের সাউন্ড আপনি শুনতে পাবেন না এবার আপনাকে যেটা করতে হবে এই ভিডিওটার সঙ্গে একটা অডিও ট্র্যাককে যুক্ত করতে হবে অডিও ট্র্যাককে যুক্ত করবার জন্য আপনি যে স্ক্রিপ্টটা লিখে রেখেছেন সেই স্ক্রিপ্টটাকে এবার আপনাকে পড়তে হবে এবারে স্ক্রিপ্টকে পড়ে রেকর্ড করবার জন্য কাইনামাস্টার অ্যাপ্লিকেশনে দেখুন এখানে একটা রেকর্ড টুল রয়েছে রেকর্ড টুল এই রেকর্ড বাটনটির উপরে আপনাকে প্রেস করতে হবে এখানে প্রেস করলেই কিন্তু আপনার রেকর্ডিংটা চালু হবে না এটা কিন্তু এখানে সিগনাল দিচ্ছে এই দেখুন এখানে ব্লিঙ্ক করছে আপনি কথা বললেই কিন্তু এটা ব্লিঙ্ক করে এটা গ্রিন সিগনাল দেবে এবার যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনি স্টার্ট বাটনে প্রেস করছেন ততক্ষণ কিন্তু এখানে রেকর্ডিংটা চালু হবে না এবার আপনার স্ক্রিপ্টটা আপনি নিয়ে নিন আপনার স্ক্রিপ্টটা নিয়ে আপনি স্টার্ট বাটনে প্রেস করে দিন এবার আমরা স্ক্রিপ্টটাকে পড়ব আর এই জন্য আমরা স্টার্ট বাটনে প্রেস করব এই লাল এবং সবুজ দানাগুলোকে তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে হাত না লাগিয়ে আলাদা আলাদা করে দেখাও এটাই আজকে তোমার পরীক্ষা দেখুন আমরা এই অবধি রেকর্ডিং করলাম এরপরে ফার্স্ট যে ক্যারেক্টারের যে রেকর্ডিং সেটা কিন্তু আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেছে আমরা যদি একটু এটাকে শুনি তাহলে দেখুন এটা শুনতে কেমন লাগছে সবুজ দানাগুলোকে তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে হাত না লাগিয়ে আলাদা আলাদা করে দেখাও এটাই আজকে তোমার পরীক্ষা দেখুন এটা একটা ফিমেল ক্যারেক্টার একটা ফিমেল ক্যারেক্টারের সঙ্গে মেল ভয়েস এটা কিন্তু ঠিকঠাক শ্যুট করছে না ম্যাচ করছে না আপনাকে এই ভয়েস ওভারটাকে ফিমেল ক্যারেক্টারের মতন হাই পিচের নিয়ে যেতে হবে এবার এটাকে হাই পিচে করবেন কীভাবে দেখুন এটাকে হাই পিচ করবার জন্য জাস্ট এই ট্র্যাকটাকে সিলেক্ট করুন এখান থেকে দেখুন একটা স্পিকারের সাইন দেখতে পাচ্ছেন মিক্সচার টুল দেখতে পাচ্ছেন এই টুলটার উপরে প্রেস করুন এবার এখানে নিচে দেখুন একটা পিচ বলে অপশান রয়েছে আপনি জাস্ট এই পিচটাকে একটু বাড়িয়ে দিন এবং এখান থেকে ভলিউমটাকে একটুখানি ইনক্রিজ করে দিন বাস আপনার কাজ শেষ এবার এখান থেকে ব্যাক করে যান ব্যাক করে এবার যদি আপনি এটাকে প্লে করেন তাহলে দেখুন এটা শুনতে কেমন লাগছে সবুজ দানাগুলোকে তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে হাত না লাগিয়ে আলাদা আলাদা করে দেখাও এটাই আজকে তোমার দেখুন এবার আমাদের ফার্স্ট যে ক্যারেক্টারের বয়স ওভার সেই বয়স ওভারটা কিন্তু কমপ্লিট এবার আমরা দেখবো যে আমাদের সেকেন্ড যে বয়স ওভার রয়েছে সেই বয়স ওভারটা কোথায় করা যেতে পারে দেখুন এখানে একটা বয়স ওভার আমরা করতে পারি অর্থাৎ এই যে ক্যারেক্টার রয়েছে এই ক্যারেক্টারের জন্য একটা বয়স ওভার আমরা করব কিন্তু ভয়েস ওভার করার জন্য আমরা জাস্ট এই যে প্রথম যে ট্র্যাকটা রয়েছে ট্র্যাকটাকে একটু টেনে এখানে ছোট করে দেবো এবার দেখুন এখানে একটা স্পেস তৈরি হয়েছে এখানে আমরা একটা ভয়েস ওভার করব আর এখানে ভয়েস ওভার করবার জন্য একই পদ্ধতি রেকর্ডিং বাটনে প্রেস করব এবং এখান থেকে স্টার্ট বাটনে প্রেস করে আমরা ভয়েস ওভারটা শুরু করে দেব চল এবার দেখিয়ে দেব আসল জাদু বাস আমাদের সেকেন্ড ভয়েস ওভার কিন্তু কমপ্লিট ওকে এবার যদি আমরা এটাকে শুনি তাহলে দেখুন এটা শুনতে কেমন লাগছে চল এবার দেখিয়ে দেবো আসল জাদু বেশ আমাদের দেখুন ভয়েস ওভার এক প্রকারের কমপ্লিট প্রথম ভয়েস ওভারটা ফিমেল ক্যারেক্টারের আমরা পিচ পরিবর্তন করেছি সেকেন্ড ভয়েস ওভারে কিন্তু পিচ পরিবর্তন করবো না কারণ এটা মেল ক্যারেক্টারের ভয়েস ওভার বন্ধুরা দেখুন এই অবধি কাজ করবার পরে অর্থাৎ আপনার টোটাল ভয়েস ওভার কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পরে এবার আমাদের আরেকবার এই লেয়ার বাটনে প্রেস করতে হবে এবার আমরা যে কাজগুলো করব এই কাজগুলোর মাধ্যমে কিন্তু আপনার ভিডিওটা একদম ইউনিক একটা ভিডিওতে পরিণত হয়ে যাবে আর সেই জন্য আমরা এখান থেকে মিডিয়া বাটনে প্রেস করব আরেকবার আমরা ইমেজ অ্যাসেট এই সেকশানটাতে প্রেস করব এখান থেকে আরেকবার আমরা এই সলিড কালারটাকে বেছে নেব এবং দেখুন সলিড কালারটা প্রেস করার সঙ্গে সঙ্গে এটা কিন্তু নিচে চলে এসছে টাইম লাইনে এবার এই সলিড কালারটাকে আরেকবার আমরা ড্র্যাক করে একদম শেষ পর্যন্ত ভিডিওর শেষ পর্যন্ত এটাকে টেনে নিয়ে চলে যাব ব্যাস এবার দেখুন এখানে যে সলিড কালারটা চলে এলো এই সলিড কালারটাকে এখান থেকে আমরা সিলেক্ট করে নিয়ে এটাকে আমরা কিন্তু এখান থেকে ড্র্যাক করে একটু বড় করে নেব এবং ভিডিওর উপরে এখানে আমরা সেট করে দেব এরপরে আমরা আরেকবার লেয়ার টুলটার উপর প্রেস করব এখান থেকে আমরা টেক্সট টুলের উপর প্রেস করব এবং এখানে আমরা লিখব বেস্ট আইডিয়া বেস্ট আইডিয়াস এবং এখান থেকে ওকে বাটনে প্রেস করে দেবো বেস্ট আইডিয়াস এখানে চলে আসবে ওকে এবার আমরা এখান থেকে দেখুন একটা ফন্ট সে টুল রয়েছে এই টুলটার উপর প্রেস করব এখান থেকে অ্যান্ড্রয়েড এর উপর প্রেস করব আর এখান থেকে আমরা বোল্ড যে টেক্সটা রয়েছে এই টেক্সটাকে আমরা সিলেক্ট করে নেব আমাদের টেক্সটটা সিলেক্ট হয়ে গেছে এবার এখান থেকে আমরা রাইট বাটনের উপর প্রেস করব দেখুন আমাদের টেক্সটা কিন্তু বোল্ড হয়ে গেছে এবার এটাকে একটু একটু কালার করবো কালার করার জন্য লেফট সাইডে যে এখানে দেখুন কালার টুল রয়েছে কালার টুলের
এখান থেকে আউটলাইন সেকশানে প্রেস করব এনাবেল বাটনটাতে প্রেস করে এটাকে এনাবেল করে দেবো এবং আউটলাইনটাকে যতটা সম্ভব আমরা এখান থেকে ড্র্যাক করে টেনে নিয়ে চলে আসবো এখান থেকে আমরা ব্যাক করব এবং এখান থেকে দেখুন বেস্ট আইডিয়া বেস্ট আইডিয়াস এই লেখাটাকে টেক্সটটাকে আমরা এখানে সেট করে দেবো আমাদের এন্টায়ার ভিডিওটা জুড়েও কিন্তু এই লেখাটা থাকবে এবারে এই লেখাটাকে আমরা ড্র্যাক করে ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত আমরা এখান থেকে টেনে নিয়ে চলে যাব ভিডিওটা ভিডিওটা শেষ হচ্ছে যেখানটায় ঠিক সেই পর্যন্ত কিন্তু আমরা এটাকে রাখব ওকে আমাদের সমস্ত লেয়ারগুলোকে এক্স্যাক্টলি ভিডিও যে পর্যন্ত রয়েছে সেই পর্যন্ত এনে আমরা শেষ করে দেব ওকে এরপরে দেখুন এই ভিডিওটার মধ্যে বেশ কিছু টেক্সট রয়েছে এই টেক্সটগুলো চাইনিজ টেক্সট রয়েছে আপনাকে এই টেক্সটগুলোকে কিন্তু কভার করতে হবে কভার করা একই পদ্ধতি আপনি জাস্ট লেয়ার বাটনে প্রেস করুন টেক্সট তুলে যান এখান থেকে আর একবার লিখুন আইডিয়া আপনি চাইলে এখান থেকে একটা ইমোজিও নিতে পারেন ওকে বাটনে প্রেস করুন আর এটা দেখুন এখানে লেখা হয়ে গেছে একই পদ্ধতিতে এটাকে আপনি আবার কালার করে দিন এবং এর যে আউটলাইন সেটা আউটলাইনটাকে আপনি এখানে সেট করে দিন বাস আপনি এবার এই টেক্সটের উপরে এই লেখাটাকে দিয়ে সেট করে দিন তাহলে আপনার টেক্সটটা কভার হয়ে গেল চাইনিজ লেখা আর থাকলো না এবার যত দূর পর্যন্ত এই লেখাটা রয়েছে চাইনিজ লেখাটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন তার উপরে এই লেখাটাকে আপনি এইভাবে সেট করে দিন দ্যাটস ইট প্রয়োজন একটু ছোট করে দিন দেখুন টোটালটা যে কভার হতে হবে এমনটা কোনো কথা নেই কিন্তু মোটামুটি যদি একটা লেখার উপর আর একটা লেখা যদি আপনি এইভাবে সেট করে দিন তাহলে কিন্তু এটা কিন্তু একটা ইউনিক ভিডিও তৈরি হয়ে যাবে যাই হোক এভাবে আপনি যখন যখন দেখতে পাবেন এই টেক্সটগুলো আসছে সেখানে সেখানেই কিন্তু এই লেখাটাকে আপনি এখান থেকে পেস্ট করে দিন এবার বারবার করে আপনাকে লিখতে হবে না আপনি জাস্ট এই লেখাটাকে একবার ট্র্যাপ করুন এবং এখানে উপর দিকে দেখুন থ্রি ডটস রয়েছে এই থ্রি ডটস উপর প্রেস করে এখান থেকে ডুপ্লিকেট বাটন প্রেস করে দিন তাহলে দেখুন এটা ডুপ্লিকেট হয়ে যাবে এটা ডুপ্লিকেট লেয়ার হয়ে যাবে এই লেয়ারটাকে ধরে একটু ড্র্যাক করে টানলেই কিন্তু এটা দেখুন চলে আসবে এবার আপনি দেখে নিন যে এক্স্যাক্টলি কোথায় আবার চাইনিজ টেক্সট আসছে এখানে দেখুন চাইনিজ চাইনিজ টেক্সট আসছে তাহলে আমরা এখান থেকে এটাকে সেট করব এবং এটাকে আমরা এইখানে সেট করে দেবো বাস যতদূর পর্যন্ত চাইনিজ টেক্সট আসবে ততদিন পর্যন্ত ততদূর পর্যন্ত আমরা এটাকে ড্র্যাক করে সেট করে দেবো আমাদের এই লেখাগুলো কভার হয়ে গেল এবার দেখুন এই ভিডিওটাকে আরও বেশি ইন্টারেস্টিং করার জন্য আপনি ভিডিওর শুরুটায় আরও বেশি ইন্টারেস্টিং করতে পারেন একটা গ্রিন স্ক্রিনকে আপনি নিয়ে আসতে পারেন একটা ফায়ার বলের গ্রিন স্ক্রিন যদি আপনি এখানে সেট করেন তাহলে এই ভিডিওটা কিন্তু আরও বেশি ইন্টারেস্টিং লাগবে এবং এই ধরনের গ্রিন স্ক্রিনকে আপনি কিন্তু ইউটিউবের প্ল্যাটফর্ম থেকে খুব সহজে কিন্তু সংগ্রহ করে নিতে পারবেন যাই হোক আমরা একটা সংগ্রহ করে রেখেছি আর সেটাকে সেট করবার জন্য আবার এই লেয়ার বাটনে প্রেস করব এখান থেকে মিডিয়া বাটনে প্রেস করব আমাদের স্টোরেজ সেকশানে যাব এবং এখান থেকে দেখুন আমরা যে গ্রিন স্ক্রিনটাকে সিলেক্ট করে রেখেছি সেটাকে এখান থেকে সিলেক্ট করে নিলাম এটাকে একটু ড্র্যাক করব এখানে সেট করে দেবো এবার দেখুন এখানে গ্রিন স্ক্রিন রয়েছে এর নিচের অংশটাকে যদি আমাদের দেখতে হয় তাহলে রাইট সাইডে যে টুলগুলো রয়েছে এখান থেকে আমাদের এখান থেকে ক্রোমা কি এই কিটার উপর প্রেস করতে হবে এটাকে প্রেস করে এখান থেকে এনাবেল বাটনে প্রেস করে দিলে কিন্তু দেখুন এখান থেকে ক্রোমা কি অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে এবং আমরা একটু ড্র্যাক করে এটাকে যদি দেখুন অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারি অ্যাডজাস্ট করে নিলে দেখুন গ্রিন স্ক্রিনটা রিমুভ হয়ে যাবে এবং এখানে একটা দারুণ এফেক্ট কিন্তু ভিডিও শুরুতে চলে আসবে এবার দেখুন এটাকে দেখতে কেমন লাগছে এবার দেখুন বন্ধুরা এটাকে আরও ইন্টারেস্টিং করার জন্য আমরা আগেই বলেছি যে সমস্ত হিন্দি ক্রিয়েটাররা রয়েছেন হিন্দি ক্রিয়েটাররা কি করছেন না অন্য একটা ভিডিওকে এই ভিডিওটার মাঝখানে পাঞ্চ করে দিচ্ছেন যার ফলে দুটো ভিডিও যখন পাশাপাশি এসে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে তখন ইউটিউব অ্যালগোরিদম কিন্তু সেটাকে ডিটেক্ট করতে পারছে না যেটা কপি পেস্ট ভিডিও যদি আপনি সেটা করেন তাহলেও সেটা কিন্তু আপনাকে কপিরাইটের ক্ষেত্রে আপনাকে সাহায্য করবে কিন্তু আপনি যদি অন্য কোনো এই ধরনের ভিডিওকে যদি এই ভিডিওর মাঝখানে সেট না করেন তাহলে আপনি আর একটা কাজ করতে পারেন এখানে একটা মিম ভিডিওকে আপনি অ্যাড করে দিতে পারেন সাপোজ আমরা যদি এখানে একটা মিম ভিডিও অ্যাড করি দেখুন এখানে আমরা দেখুন এখানে একটা মিম ভিডিওকে অ্যাড করে দিচ্ছি দেখুন কত ইন্টারেস্টিং লাগে ভিডিওটা দেখতে আমরা লেয়ার বাটনে প্রেস করব এখান থেকে আমরা এই মিম ভিডিওটাকে এখানে সেট করে দেবো দেখুন মিম ভিডিওটাকে এখানে আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনার যে স্ক্রিপ্ট রয়েছে সেই স্ক্রিপ্টের সঙ্গে যেন এই মিমটা মানানসই হয় দেখুন আমরা যদি এটাকে একটু প্লে করি একটু ফার্স্ট প্লে করব বাস দেখুন আপনি আপনার যে আইডিয়াকে কাজে লাগিয়ে কিন্তু এখানে আপনি প্রয়োজনীয় মিমগুলোকে সেট
মিডিয়া সেকশনে যাব শর্ট সেকশন থেকে এখান থেকে একটা ওভারলেকে আমরা সেট করে দেবো ওভারলে হচ্ছে সেই জিনিস যা আপনার ভিডিওটার উপরে ওভারঅল সমস্ত টোটাল ট্র্যাকটার উপরে একটা এফেক্ট তৈরি অ্যাড করে দেবে এবার এটা দেখুন এটা যখন আপনি এখান থেকে সেট করবেন আপনি যদি ইউটিউবে ওভারলে লিখে সার্চ করেন তাহলে কিন্তু এরকম প্রচুর প্রচুর ওভারলে পেয়ে যাবেন এবং এই ওভারলেগুলোকে যদি আপনি অ্যাড করেন তাহলে এটা কিন্তু ভিডিওটাকে সমস্ত যে কোনো ভিডিওকে আরও বেশি দেখতে গর্জিয়াস লাগবে যাই হোক এই ওভারলেটাকে এভাবে সেট করে দেওয়ার পরে আপনি যদি এখান থেকে ক্রোমা কি এই ক্রোমা কি টুলটাকে যদি বেছে নেন এটাকে যদি আবার এখান থেকে এনাবেল করেন তাহলে দেখুন এখানে নিচে একটা দেখুন কি কালার সেকশান রয়েছে এই কি কালার সেকশানটাতে প্রেস করে দিন আর এবার এখান থেকে দেখুন এখানে ব্ল্যাক কালার রয়েছে আপনি এখান থেকে চেক করে দেখতে পারেন কোথায় ব্ল্যাক কালার রয়েছে আপনি এই ব্ল্যাক কালারটাকে সিলেক্ট করে নিন এবার এই ক্রোমা কিটাকে একটু ড্র্যাক করে বাড়িয়ে দিন এবার দেখুন আপনার এখান থেকে ব্ল্যাক কালারগুলো কিন্তু চলে গেছে কিন্তু এই যে নতুন আমরা ওভারলেটাকে অ্যাড করলাম এই ওভারলের মধ্যে একটা দেখবেন যে স্নো ফল একটা এফেক্ট রয়েছে এই স্নো ফল এফেক্টটা কিন্তু আপনার টোটাল ভিডিওর উপরে কিন্তু অ্যাড হয়ে যাবে যা ভিডিওটার যে কোডিং রয়েছে সেই কোডিংটাকে চেঞ্জ করে দেবে এবার যদি কোনো ভিডিওর কোডিং চেঞ্জ হয়ে যায় অলরেডি আমরা অডিও কোডিং চেঞ্জ করে দিয়েছি নতুন ভয়েস ওভার করে এবার ভিডিও কোডিংটাকে আমরা চেঞ্জ করে দিলাম তাহলে এই ভিডিওটাকে কিন্তু ইউটিউব অ্যালগোরিদম আর ট্র্যাক করতে পারবে না এটা একটা ইউনিক ভিডিও হয়ে গেল সুতরাং এই ধরনের এইভাবে যদি আপনি একটা ভিডিও তৈরি করেন তাহলে নো ডাউট আপনার ভিডিওটা কিন্তু কপিরাইটের আওতার বাইরে চলে আসবে এবং অবভিয়াসলি এটার মধ্যে দিয়ে আপনার নিজস্ব ক্রিয়েটিভিটি কিন্তু এখান থেকে প্রকাশ পাচ্ছে আর ইউটিউবের তরফে জানানো হচ্ছে যদি আপনার নিজস্ব ক্রিয়েটিভিটি আপনি প্রকাশ করতে পারেন অন্যের কন্টেন্টে নিয়েও তাহলে সেই কন্টেন্টটা কিন্তু মনিটাইজ হবে যাই হোক এবার আমাদের যে কাজটা করতে হবে এই ভিডিওর সঙ্গে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিককে অ্যাড করতে হবে তবে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক অ্যাড করবার আগে চলুন আমরা একটু সাউন্ড এফেক্ট অ্যাড করি দেখুন এখানে সাউন্ড এফেক্ট অ্যাড করবার জন্য আমরা যদি ভিডিও শেষে যদি আপনি সাউন্ড এফেক্ট অ্যাড করতে চান তাহলে দেখুন এখানে ভিডিও শেষে একটা সাউন্ড এফেক্ট আমরা অ্যাড করতে পারি বন্ধুরা এখানে জাস্ট আপনাদেরকে উদাহরণ দেখাচ্ছি আপনি আপনার প্রয়োজন মতন এখানে বিভিন্ন রকম সাউন্ড সাউন্ড এফেক্টকে আপনি এখান থেকে অ্যাড করবেন সাউন্ড এফেক্ট অ্যাড করবার জন্য আপনি এই অডিও বাটনে প্রেস করুন আপনার ডিভাইসের মধ্যে থেকে যদি কোনো সাউন্ড এফেক্ট আপনার কাছে থাকে তাহলে সেই সাউন্ড এফেক্টটাকে আপনি সিলেক্ট করে নিন দেখুন এখানে একটা জিনিসকে মুভ করানো শেক করানো একটা জিনিস রয়েছে শেক করানো ব্যাপার রয়েছে আমরা সেই জন্য এই ধরনের একটা সাউন্ড এফেক্টকে এখান থেকে অ্যাড করে নেব আমরা যদি এখান থেকে একটু ব্যাক করে আসি তাহলে দেখুন এখানে একটা শেক করছি যেহেতু আমরা এটাকে ট্র্যাক করব দেখুন যেখান থেকে এটাকে শেক করা বা মুভ করানোর ব্যাপার স্যাপার চলছে আমরা সেখানে চলে আসব এক্স্যাক্টলি এখান থেকে আমরা এই সাউন্ড ট্র্যাকটাকে এখান থেকে আমরা অ্যাড করব ওকে এখান থেকে অ্যাড করব আমরা এটাকে ধরে জাস্ট এখানে সেট করে সেট করে দেবো দেখুন এটা ওকে একই পদ্ধতিতে আপনি অডিও ট্র্যাকটা যদি আপনার ছোট হয় অডিও ট্র্যাকটাকে সিলেক্ট করুন থ্রি ডর্সের উপর প্রেস করুন এখান থেকে ডুপ্লিকেট বাটনে প্রেস করে দিন এটা ডুপ্লিকেট লেয়ার হয়ে যাবে এটাকে ধরে আপনি একটু ড্র্যাক করে এখানে সেট করে দিন দেখুন এটা চলতে থাকবে কিন্তু পরপর এটা চলতে থাকবে আর এভাবে যতক্ষণ প্রয়োজন আপনি এভাবে ডুপ্লিকেট লেয়ার লেয়ার তৈরি করুন এবং এটাকে ট্র্যাক করে এটাকে সেট করতে থাকুন বাস আপনার অডিও এবার যতক্ষণ প্রয়োজন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি এই লেয়ারটা আমাদের প্রয়োজনে এটাকে ডিলিট করে দিলাম এবার এখানে দেখুন আমরা এখানে একটা ফানি এফেক্টকে অ্যাড করতে পারি সেই জন্য অডিও সেকশানে যাব অ্যালবামে যাব শর্টস সেকশানে যাব এখান থেকে আমরা একটা ফানি অডিও ট্র্যাককে যুক্ত করে দেব দেখুন এটা দেখতে কেমন লাগছে দেখুন দেখুন ফাইন একটা ড্রামা ক্রিয়েট হচ্ছে আর এবার আমরা এর সঙ্গে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অ্যাড করে দেবো আমরা অলরেডি একটা চাইনিজ ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিককে ডাউনলোড করে রেখেছি সেটা আমরা এখান থেকে এই ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটাকে আমরা এখানে অ্যাড করে দেবো এবার দেখুন ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটার যে ভলিউম রয়েছে সেই ভলিউমটা কিন্তু অনেক বেশি এই ভলিউমটাকে আমরা একটু ডিক্রিজ করে দেবো যাতে আমাদের যে ভয়েস ওভারটা রয়েছে সেটার উপরে এটা ওভারল্যাপ না করে যায় বেশ এটা আমরা অ্যাড করে দিলাম 
এবার আমরা এটাকে শুনবো चल ए বন্ধুরা এভাবে আপনার এন্টায়ার ভিডিওটাকে আপনি এডিট করে নিন আর অতিরিক্ত যে অংশগুলো রয়েছে সেগুলোকে সিলেক্ট করে আপনি এখান থেকে ট্রিম বা স্প্লিট টুলের মাধ্যমে এখান থেকে ট্রিম লেফট করে এখান থেকে এটা ক্রস কেটে দিন তাহলে দেখুন আপনার ভিডিওটা একটা কম্প্যাক্ট ভিডিওতে পরিণত হয়ে যাবে আর এভাবে আপনার সামগ্রিক ভিডিওটা এডিট হয়ে যাবার পরে এটা কিন্তু সম্পূর্ণত একটা ইউনিক ভিডিওতে পরিণত হয়ে গেছে এটাকে এবার আমরা রেন্ডার করব। বা ফাইনাল প্রোডাকশান এখান থেকে নেব রেন্ডারিংয়ের জন্য বা ফাইনাল প্রোডাকশান নেওয়ার জন্য আমাদের জাস্ট এই বাটনটাতে প্রেস করতে হবে এখানে প্রেস করলে এখান থেকে দেখুন টেন এইটটি পিক্সেল রেশিও বা ফোরটিন ফোরটি পিক্সেল রেশিও আপনি যে কোনো একটা পিক্সেল রেশিওকে সিলেক্ট করে নিতে পারেন আমরা টেন এইটটি পিক্সেল রেশিওকে এখান থেকে সিলেক্ট করে নিলাম এবং এখান থেকে যে ফ্রেম রেট রয়েছে এটাকে থার্টি রাখতে পারেন বা তার থেকে বেশিও রাখতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই তবে থার্টি রাখলে কোনো অসুবিধা নেই তবে মিনিমাম থার্টি রাখুন এবং নিচে যে বিট রেট রয়েছে এই বিট রেটটাকে আপনি একটু মাঝামাঝি পজিশন একটু উপরের দিকে রাখবেন একটু হায়ের কাছাকাছি রাখবেন কারণ বিট রেট যত বেশি হবে তত বেশি কিন্তু আপনার ভিডিও কোয়ালিটি ভালো হবে সেই জন্য এটাকে এখানে রেখে এবার আমরা সেভ অ্যাজ ভিডিও এই বাটনটিতে আমাদের প্রেস করতে হবে এখানে প্রেস করলে আমাদের ভিডিওটা কিন্তু রেন্ডার হতে শুরু করে দেবে এবং আপনার ডিভাইসের হার্ড ডিস্কের মধ্যে ভিডিওটা সেভ হয়ে যাবে চলুন এবার আমরা দেখে নিই যে ভিডিওটা দেখতে এক্স্যাক্টলি কেমন লাগে আর এভাবে বন্ধুরা শর্টস চ্যানেল তৈরি করে আপনিও আপনার শর্টস চ্যানেল থেকে খুবই অল্প সময়ের মধ্যে চ্যানেলকে মনিটাইজ করে প্রচুর প্রচুর রেভিনিউ জয়েন করতে পারেন আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে লাইক বাটনটাকে প্রেস করবেন আর এখনও যারা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকবেন দেখা হবে নেক্সট ভিডিও